，青莲举办展览的场所，正是你家公司旗下的展厅。好久不见啊，各位！走大路和只会搞走小路的人，自然是遇不到的。蓝星的话里是毫不掩饰的不屑。温青莲嘴角的笑僵了僵，又摸了一下脖子上的项链。听说你周五也要开发布会，很期待你的作品呢。他伸出手，崔青灵也就握上，但没有说话。散了场。几人都来到了崔青灵的工作室，商量如何应对接下来的事情。这是其他几版的设计图，重新打样的话，只能打最基础的版本。至于主推款，根本来不及，重新打造最快都得一个多月。还有一个问题，这一版是在二版的基础上修改的，所以和二版的相似度很高，需要重新调整。也就是说，现在的局面对我们很是不利。现在先做一个打板一个，另外备好手稿和证据，以防温青莲利用媒体反过来诬陷我们。那抄袭的事情怎么办？设计的概念现在肯定是改不了的。我们能把时间调整到周三吗？不能，时间上来不及。就算来得及，出尔反尔的话，反而会让客户有不好的感官体验。到时候无论谁抄袭，结果都对我们不利。延年说的有道理，而且投资方那边也会重新做风险评估。精灵，你和几个信得过的设计师重新修改一下。我和严氏那边的工厂这几天会二十四小时开放，至少要把基础款打出来。好，对于孟晚的能力。崔青灵向来不会质疑，毕竟这个也是靠着孟晚给的方案和风险评估做起来的。他的第一笔投资也是孟晚给的，可是相似度这么高，我们打出来不是也没用吗？那就要靠你了，蓝星。哎，什么？我查了一下，温青莲举办展览的场所正是你家公司旗下的展厅。哦，很快，周四到来，温青莲在会场忙活了一上午，确认过没问题后，却还是觉得有些心慌。准备的怎么样了？胡楼走了过来，两人并肩站着。却不像未婚夫妻，更像是商业合作伙伴。设备没问题，请帖也已经发出去了，再过一会宾客就会陆陆续续过来了。对了，我还给孟晚和崔青玲发了请帖。你发给他们两个做什么？当然是要让他们看我的成功了。我要让他们只能在台下仰望我，看着我成功，却无可奈何。哼，孟晚可不是个好对付的，能在唐家全盛的时候瞒着唐家人开了两个公司，还有严氏的全力支持以及各行各界的人脉，你最好别太过火。那你和他联姻去啊？可惜人家和严氏总裁是青梅竹马，关系粘得很，可能是看不上你哦。胡楼好心被当成驴肝肺，脸色也耷拉了下来，不再理会温青莲，转身离开。温小姐，时间差不多了，宾客基本已经到场了。孟晚和崔青灵到了吗？已经到了，那就开始吧。下午好，感谢各位参加长青系列展览会，我是本次长青系列的主设计师温青莲。温青莲捂着胸口。朝着台下鞠了一躬，一袭长裙衬出她的窈窕身材。台下掌声响起，孟晚和崔青灵坐在最后，脸上却并没有露出温青莲所想看到的表情，看上去很是淡定平静。现在我将向大家展示本次长青系列的所有款式。温青莲按下手中的遥控器，屏幕上便显示出了各种款式。就算是抄袭，温青莲也做了一些改动，好歹也是设计师，基础的审美还是有的。崔青灵冷眼看着自己和其他设计师熬了无数个夜。推翻了无数稿子才设计出来的饰品，被对方改得面目全非的展示出来，说不弃是不可能的。如大家所见，长青系列的展示到此结束。各位有什么问题可以开始提问了。温小姐您好，我是安华报社的记者，我姓李。李先生您好，此次系列名为长青，请问有什么特别的寓意吗？长青系列的概念寓意为永驻，就是一个女人她的美貌是会流逝的，但魅力不应该随着美貌的逝去而减少，所以我设计了这一款长青。寓意是为了崔青灵紧绷着脸，再听不下去，她手微微往下一压，下一秒，整个展厅陷入了黑暗之中，人群变得有些骚动。此时的温青莲也有些慌了，她抬头朝孟晚看去，只见孟晚和崔青灵正安安静静地坐在位置上，神情冷漠，像是等待着真正的剧情开场一般。温青莲强迫自己镇定下来，不知道为何，脑海里想起了胡楼的话：孟晚可不是个好对付的，能在唐家全盛的时候瞒着唐家人开了两个公司。还有严氏的全力支持以及各行各界的人脉，你最好别太过火了。不可能，不可能的，只是意外，肯定只是意外。你冷静一点。呃、是孟晚他们做的，肯定是他们。你管是不是他们做的？你现在要是慌了，那发布会才是真的完了。胡楼在他耳边呵斥道。可在外人看来，就像是未婚夫在安慰自己的未婚妻，看起来甜蜜又充满温情。我去看看什么情况。你站在这里稳定一下，其他人连个备用方案都没有，真是一群扯货。哼。胡楼黑着脸扔下这句话就离开了。温青莲拿着话筒调整了一下呼吸，这才打开话筒的开关。请大家稍安勿躁，工作人员已经去查看了，相信很快就能恢复电力。有了这个小插曲。
，相信大家对这次展会的印象也会更加深刻。以温情年一点就炸的性格，能这么快稳下来，倒是成长了不少。看样这个葫芦倒是有两把刷子，能成功上位，还能取得胡老爷子欢心，确实是有点手段。而此时，葫芦正在管理处门口和工作人员争论：“先生，无关人员不能进去，为什么其他地方都没有停电，只有二号展厅停电？原因我们已经在查找了，请您稍安勿躁。”需要多久？这个我们也不清楚，已经在尽力抢修了。那你们给我们换一个展厅。不好意思，先生，其他展厅都已经预定出去了，没有办法给您换，给您带来困扰，我们很抱歉。今天展厅的费用我们会全额退还给您，非常抱歉。工作人员朝他鞠了一躬，但依旧站在门前一动不动。胡楼紧咬着牙关，周围两个保安紧盯着他，只要他敢上前一步，两个保安就会立马将他扑倒在地。无奈，胡楼只好返回